ഹലോ എവറി വൺ തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന ഭാഗത്തെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒമ്പത് തിയറീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെർക്കനലിസം തിയറി തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വിത്ത് മണി തിയറി ഹെക്ഷർ ഓഹ്ലിൻ തിയറി ഓർ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റ് തിയറി കൺട്രി സിമിലാരിറ്റി തിയറി പ്രൊഡക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ തിയറി ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റൈവൽറി തിയറി ആൻഡ് പോർട്ടേഴ്സ് നാഷണൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തിയറി തുടങ്ങിയ ഒമ്പതോളം തിയറി നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി തിയറി ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി എന്നൊരു തിയറിയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് തിയറി ആണ് തിയറി ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് The term reciprocal demand was introduced by J.S. Smith to explain the determination of the equilibrium terms of trade. J.S. Smith has introduced this theory in this theory. That is what he said. It is used to indicate a country's demand for one commodity in terms of the quantities of other commodities it is prepared to give up in exchange. It is very simple to say. If one country has no product in that country, it is not the same country. ആ രാജ്യം വിദേശത്തുള്ള ഒരു രാജ്യം അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും അങ്ങനെ പരസ്പരം റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നതെന്ന തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വാങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് എന്ന തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു തിയറിയാണ് ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മാൻ ആണ് ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് തിയറി ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ There are increase in specialization in every industries. That is what I am saying in this theory. The economies of scale are in the same way. One industry is in the same way. International trade is in the same way. For example, we have said that 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 capital abundant country will export capital intensive goods while The labor abundant country will export to labor intensive goods. That's why we are saying that 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 ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എനർജീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാർബൺ മൈക്രോമാക്സ് പോലെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഫോൺ സാംസങ് പോലെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലർ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് അതിൽ എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് എന്ന തിയറിയാണ് ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി കെയിം അബൌട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ബിഗ് കൺട്രീസ് ആർ ട്രേഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വെൻ ദ ആർ ട്രേഡിംഗ് സിമിലർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന തിയറിയാണ് ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ദീസ് കൺട്രീസ് ദീസ് കൺട്രീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ട്രേഡിന് അൻപത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യ
ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തായി പോകും ഔട്ടായി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഈ മുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും നടക്കുന്ന നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു തിയറിയാണ് ന്യൂ ട്രേഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തോളം തിയറീസ് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടോപ്പിക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക